À, em xin chào các bác, à, đây là một cái video à, chia sẻ cho các bác về cái vấn đề mà khi mà các bác nâng cấp những cái âm ly lên để mà chúng ta sẽ có một cái hệ thống âm thanh nó sẽ à, khác biệt hoàn toàn với cái hệ thống âm thanh cũ à, Có nghĩa là chúng ta sẽ vẫn tận dụng cái âm ly nhưng mà chúng ta sẽ lắp thêm một cái con à, vang à, Thì ở trên thị trường hiện giờ thì có rất nhiều những cái dòng vang để các bác lựa chọn Ví dụ như là có ba cái dòng vang chính, vang số này, vang cơ này và thứ hai nữa là sự à, kết hợp giữa vang số, vang cơ nó thành một cái con thứ ba nó là vang số chỉnh cơ hoặc là vang cơ lai số Đấy thì nó sự là sự kết hợp thì hôm nay đó là một cái video nó là khách hàng đã mang về bên em đó là một cái con âm ly ở đây cụ thể đây đây là cái chú khách à, chú ở đâu nhỉ chú ở đường Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh một uh, chú khách ở Nguyễn Chí Thanh có nghĩa là chú ấy đang sử dụng âm ly và rõ ràng khi mà chúng ta sử dụng âm ly thì cái hệ thống âm thanh của âm ly thì nó không thể hay được nó không thể hay được vì nó là cái công nghệ rất là cũ rất là lâu rồi đấy và so với cái xu hướng công nghệ bây giờ thì chúng ta sẽ có nhiều những cái thiết bị nó bổ trợ hơn để là âm thanh của chúng ta nó sẽ hay hơn và đặc biệt nữa chúng ta sẽ có nhiều cái uh, tính năng sử dụng uh, để chúng ta sử dụng nó phong phú hơn ở đây thì uh, uh, khi mà phân tích cho các bác thì ở âm ly thì nó sẽ có hai phần hai phần à, hai phần chính thứ nhất là phần khuếch đại âm thanh phần khuếch đại nó là sử dụng mà cái nguồn chính à, và thứ hai nữa là sử dụng những cái con sò công suất để nó khuếch đại cái tín hiệu đấy đủ lớn để nó đưa ra những cái loa đấy là cái phần mà cuối cùng sau khi mà đưa ra loa và còn trước cái phần mà khuếch đại đó thì đó là cái phần trung tần thì cái phần trung tần thì nó sẽ đưa ra một cái âm thanh rất là nhỏ thôi nó không đủ lớn để mà các bác cắm trực tiếp để đưa dây ra dây loa thì đó là những cái phần trung tần này nó sử dụng những cái con chiết áp này để nó sử dụng mà chỉnh cho cái phần tiếng mic cũng như là phần tiếng nhạc nó phối trộn tiếng mic và tiếng nhạc sau khi phối trộn xong thì nó sẽ đưa ra cái vế khuếch đại tín hiệu là cái sử dụng cái con sò công suất đấy, đấy thì nó sẽ khuếch đại cái tín hiệu lên cực đại lên đấy rất nhiều lần lên và nó sẽ đưa ra loa để chúng ta sẽ có tạo thành hiệu ứng âm thanh thì khi mà các bác nâng cấp cái hệ thống âm ly thì rõ ràng là những cái âm ly chúng ta sẽ có cái phần hiệu hiệu ứng mà tiếng mic tiếng nhạc của nó kém rồi đặc biệt là khi mà chúng ta hát thì tiếng mic nó rất là lặng tiếng và khi mà chúng ta tăng cái âm lượng tiếng mic lên thì nó lại bị là rít mic đấy thì và một cái vấn đề nữa là khi mà những cái sử dụng những cái âm ly mà lâu năm rồi những cái chiếc áp này này nó bị kém nó bị hỏng nó bị mô ve đi thì các bác vặn nhiều khi nó ra một loa nhiều khi nó ra hai loa xong nhiều khi nó lại cứ sột xà sột xẹt thì rất là bực mình thì đó là cái phần trung tần cũng như là cái phần chiếc áp của âm ly nó hỏng thì lúc đó thì cái âm ly cái vế khuếch đại của âm ly nó vẫn còn tốt có nghĩa là nó vẫn phát tiếng ra hai loa thì nó có nghĩa là vẫn tốt thì lúc đó thì chúng ta sẽ vứt bỏ những cái gì nó không tốt đi có nghĩa là cái phần trung tần nó không tốt chúng ta vứt bỏ đi và chúng ta vẫn sử dụng cái vế khuếch đại của con âm ly là cái vế mà khuếch đại nó vẫn sử dụng bình thường sau đó thì chúng ta sẽ lấy một cái hệ thống mà xử lý cái phần trung tầm làm ngoài à, trung tầm làm ngoài thì đó là những cái con vang thì nó sẽ xử lý cái phần trung tầm làm ngoài như này và cụ thể hôm nay đó em sử dụng cái con vang 330 Pro đây thì tại cái thời điểm hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 thì con vang này là cái con vang đắt tiền nhất thị trường và hay nhất thị trường và đáng sử dụng nhất thị trường nói về sự kết hợp giữa vang số và vang cơ đây là một sản phẩm mà đáng sử dụng nhất thị trường và trong trường hợp này thì em sẽ sử dụng cái vế công suất âm thanh của con âm ly và ở đây thì đầu tiên đó là ở phần phía mặt trước của con âm ly đây thì chúng ta sẽ có cái phần âm lượng tổng của con âm ly này và phần sử dụng âm sắc của con âm ly và ở phần phía sau của con âm ly ở đây thì với âm ly thì nó sẽ có hai dạng một dạng là nó sẽ có một cái cầu chữ u ở đây có một cái cầu chữ u ở đây để nó lối tắt giữa cái vế công suất âm thanh cũng như là cái phần trung tần ở đây thì em sẽ quay luôn một con âm ly là cụ thể luôn để các bác hình dung nó dễ này ở đây ở đây thì làm ví dụ như cái con âm ly này thì nó sẽ có vế có cái cái cầu chữ u này để nó lối cái vế trung tần cũng như là vế khuếch đại của công suất của con âm ly thì khi mà các bác tắt bóc tách hai cái vế này thì các bác chỉ cần biết việc rút cái cầu chữ u ra thì chúng ta sẽ bóc tách được cái vế trung tần cũng như là vế khuếch đại đấy thì nó bóc tách hai cái vế ra và chúng ta sẽ đưa thẳng cái đường tín hiệu từ con vang đâm thẳng vào cái vế khuếch đại công suất của con âm ly có nghĩa là cái vế dù sử dụng sò đấy và chúng ta sẽ lược bỏ cái vế trung tần đi nhưng đối với các cụ thể là các con âm ly của bác khách này thì nó lại không có cái cầu chữ U. Nó không có cầu chữ U thì bắt buộc chúng ta phải đưa thẳng cái đường tín hiệu vào cái đường đường in bình thường. Đây ví dụ như cái con này nó có hai đường tín hiệu vào là cổng A và cổng B thì chúng ta sẽ đưa vào cổng A. Thì khi chúng ta đưa cái tín hiệu ra của con vang này đây là dành cho loa trái và loa phải và nhiều bác lại thắc mắc là có phải cần cắm đúng màu là màu trắng màu đỏ không? Thì thưa các bác là màu trắng màu đỏ này nó tương ứng với cả loa trái và loa phải thôi, các bác cắm thế nào cũng được, cắm trắng cũng được mà đỏ cũng được, không sao cả. Đổi vị trí cho nhau không được
thì rất nhiều bác là sử dụng những con âm ly mà các bác thấy nhìn đằng sau nó rất nhiều những đường tín hiệu ra loa thì thưa các bác là ở đây mặc dù nó là 8 đường tín hiệu ra loa nhé 8 đường tín hiệu ra loa thì có nghĩa là nó sẽ bóc tách thành 4 4 cái loa 4 cái loa riêng biệt nhưng mà thực tế bốn cái ra loa riêng biệt này nó chỉ thành chia thành hai vế thôi hai vế thôi có nghĩa là cái rắc đỏ này mấy cái rắc đỏ này nó thông nhau này thì nó chỉ là một hai nó nó là hai nhưng mà thực tế nó là một và rắc đen này và rắc đen dưới nó là hai nhưng thực tế nó là một và rắc đen này cũng vậy thì thực tế cái này nó chỉ là hai đường ra loa thôi hai đường ra loa và nó có bốn dây loa đây thì em đã cắp lắp vào hai đường ra loa đây và trong cái bài thử này em đang sử dụng cái loa đấy là loa full bass là hai mươi các bác nhé loa full bass hai và để trong cái trường hợp mà con âm ly này nó không có cầu chữ U Nó không có cầu chữ U và chúng ta đấu qua lối qua đường bình thường Thì đầu tiên đó là cái phần equalizer của phần tiếng mic và tiếng nhạc Thì phần tiếng mic chúng ta không sử dụng mic Thì các bác vặn nhỏ hết tất cả những cái chiếc áp của cái mic đi đi Đây ạ Đặc biệt là cái phần volume Vặn nhỏ hết cỡ đi Để sao để mà không sử dụng thì có nghĩa là chúng ta sẽ vặn nhỏ hết đi để nó không có tiếng sôi Còn nhiều bác mà cứ vặn to lên thì nó có tiếng sôi xì xì ở loa các bác vặn to lên thì nó sẽ khiến tôi tiếng sôi xì xì ở loa thì cái bên bác đó các bác vặn nhỏ hết cỡ đi để nó không có tiếng sôi ở loa đó vì chúng ta không sử dụng đến mic nữa đây ạ cả cái hàng này echo lại cũng vậy ba cái hàng này và cái hàng cuối cùng là chúng ta sẽ chỉnh cái âm sắc của loa gồm có cái phần âm lượng âm lượng thì trong cái bài này thì các bác lắp vào mấy cả con con vang này mà chúng ta cái con âm đi này nó không có cầu chữ u chúng ta lắp qua đường bình thường chúng ta vặn maximum cái volume cái ba lăng này là cái cân bằng hai loa thì chúng ta để ở giữa để cân bằng hai loa cân với nhau cái phần bát này chúng ta để ở giữa và cái phần midi này là chỉnh về phần nhạc ba cái âm sắc bát trung tép này chúng ta để ở giữa hết đó sau đó thì ở đây trên con vang này ở trong bài thử này thì em cũng để hướng mục mặc định làm trung bình hết và bây giờ em sẽ đẩy cái phần âm thanh lên luôn hỏi cái chú khách này là nghe có ra gì không chú? Đấy. Đây là trong trường hợp mà chúng ta đang nâng cấp cái âm đi chúng nhá, à, các bác nhá, đang nâng cấp âm đi và cụ thể là con âm đi này nó không có cầu chữ u và chúng ta nâng cấp đây là nâng cấp kiểu thường, nâng cấp kiểu thường và cụ thể ở đây thì khi mà lắp vào và lưu ý đặc biệt cho các bác là phần equalizer của cái âm đi là đang chúng để ở hướng trung bình có bát trung tép để ở hướng trung bình này và phần equalizer ở trên cái con vang này cũng để hướng trung bình hết chúng ta chưa chỉnh cái gì cả nhưng mà các bác nghe thấy âm thanh cũng rất ok và cụ thể ở đây thực tế ở cái mặt sàn thì các bác khách ở đây thì bác cũng rất là gật đầu rồi rất là hay rồi à, thì đấy đây là cái phương án thứ nhất dành cho con âm ly này trong trường hợp không có cầu chữ u không có cầu chữ u có nghĩa là chúng ta vẫn sử dụng những cái chiếc áp của âm ly này để chúng ta chỉnh thêm một cái phần nữa về phần âm lượng cũng như là phần âm sắc bát trung tép ở trên con âm ly này đó còn đối với những cái con âm ly mà chúng ta có cầu chữ u ở đằng sau thì chúng ta sẽ triệt bỏ luôn cái vế trung tần và chỉ sử dụng cái vế công suất âm thanh thôi biến con âm ly thành cục đẩy công suất đấy và cụ thể luôn hôm nay ở đây con âm ly này thì đang hỏi là chú khách là có muốn biến thành cục đẩy công suất không thì nếu mà muốn biến cục đẩy công suất con này thì bên em là phải dở máy ra và bên em sẽ đấu lối dây ở bên trong vì cái con này nó không có cầu chữ u ở bên ngoài thành ra là chúng tôi phải đấu đấu lối bên trong đấu lối bên trong đấu lối bên trong và ở đây thì em cũng giới thiệu hướng dẫn sơ qua cho các bác là khi mà các bác mà lắp con vang với cả âm đi lắp với con vang của âm đi thì khi mà mua vang ở bên em thì đầu tiên đó các bác là khi mà các bác lắp vào âm đi thì em sẽ tặng kèm cho các bác là hai sợi dây canon đây là đầu canon và đầu đề đầu hoa sen tặng kèm cho các bác hai sợi dây này nhá sau đó là sẽ sẽ có cái dây dây cáp quang để cắm với cả đường tiếng ở tivi này đây là dây quang học truyền tín hiệu âm thanh ánh sáng và khi mà các bác sử dụng cái cam hoặc cam học thì các bác phải rút cái đầu cao su này ra này, rút cái đầu cao su này ra. Tiếp đến là tặng kèm cho các bác là sợi dây AV như này. Thì để mà thử nhá, các bác sẽ rút cái dây AV này ra. Nhiều bác là khi mà lắp thì các bác lại không biết là âm thanh nó có lên hay không. Thì đầu tiên đó là các bác sẽ bật cái âm đi này lên, bật cái âm đi này lên. Đấy, trong trường hợp mà có cầu chữ U hoặc là không có cầu chữ U thì các bác để nguyên cái âm đi như thế, không vút rút cái cầu chữ U ra vội vội các bác để tất cả những cái chiếc áp đến hướng 12 giờ của em tất tần tật có bao nhiêu cái chiếc áp để hướng 12 giờ hết bấy nhiêu đấy trong trường hợp mà các bác đang lắp mò thì cả kể cái phần mà phần tiếng mic này cũng bác các bác để hết rồi em 12 giờ thì thực ra cái tiếng mic này nó không liên quan thì để hết vẫn nhỏ hết cũng được nhưng mà nhiều bác là những cái âm đi nó bố trí nó khác nhau mà các bác không biết cái chỗ nào chỉnh mic không biết cái chỗ nào chỉnh nhạc thì tất cả những cái chiếc áp các bác sẽ để hướng hộ em là hướng trung bình trung bình là 12 giờ các bác nhớ có nghĩa là kim chỉ 12 giờ đấy đây là đây là cái 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 khứa của chiếc áp của âm ly này ví dụ như vặn đây là vặn kịch cỡ còn đây là vặn nhỏ kịch cỡ thì trước các bác sẽ để ở chế độ trung bình 12 giờ tất
các bác sẽ đấu vào dây loa vào nhé đấu dây loa vào các bác lưu ý là loa ở đây thì một số những cái âm ly thì các bác sẽ nhìn thấy nó rất nhiều những cái đường ra loa nhưng mà nó chỉ chia thành hai vế thôi vế bên này là một loa này bốn cái rắc này bốn cái rắc này thực tế nó là một loa thôi và bốn cái rắc này thực tế nó là một loa còn lại mà các bác sẽ được chia thành đều ra vế bên này là một loa và vế này là bên này là một loa Đấy, nhiều bác lại cứ lắp là một loa trên một loa dưới và bên này bỏ không thì nó đã lắp sai là chúng ta nghe một lô các bác phải lắp như này đây trong trường hợp mà các bác có hai loa thì các bác sẽ lắp như này đây ví dụ đây em có hai hai đôi một đôi loa thì có là hai loa thì là một cái loa em lắp dưới ở bên phía tay phải và một bài lắp dưới bên phía tay trái còn các bác lắp thêm loa nữa thì các bác sẽ lắp ở trên nữa đấy chứ các bác không nếu mà trong trường hợp mà các bác có hai loa mà các bác lắp ở trên một cái ở dưới một cái lắp như thế là sai lắp như thế là nghe mô lô một vế loa thôi một vế âm thanh thôi sau đó thì các bác bật âm đi rồi đúng không bật điện âm đi rồi cho chết áp 12 giờ các bác sẽ nhìn cái chỗ nào phía đằng sau cái âm đi nó ghi là input ghi là input Input có nghĩa là vào, Output là không ra Bây giờ chúng ta cung cấp cái đường nhạc vào Thì rõ ràng chúng ta phải cắm vào đường In có nghĩa là đường vào Đấy, hoặc là các bác Những cái âm đi, nhiều cái âm đi là nó, nó ghi bằng tiếng Anh, tiếng Trung Đại loại chúng ta không nhìn, không biết được là chỗ nào nó ra rồi vào Thì các bác sẽ cắm mò ở đây, ví dụ em cắm mò ở đây nha các bác nhé Đây em cắm mò ở đây Cắm mò ở đây Thì trong cái trường hợp cắm mò thì các bác sẽ cắm vào hai cái rắc này Sau đó thì cái dây này nó sẽ chừa ra hai cái dây còn lại Thì các bác sẽ như này Các bác sẽ chạm tay vào đây Chạm tay vào đây, chạm tay vào đây thì trong những cái bài mà các bác cắm từng rắc một mà cái chỗ nào mà các bác vặn vào đây mà thấy nó tẹt 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 như Thì có nghĩa là trên cơ thể của chúng ta sẽ có một cái dòng điện và âm thanh căn bản thì nó cũng là một cái dòng điện tín hiệu xoay chiều Và trên cơ thể của chúng ta cũng là một cái nguồn điện xoay chiều Chúng ta cung cấp vào đây thì rõ ràng cái con đâm đi này nó khuếch đại cái tín hiệu cơ thể chúng ta Nó sẽ đưa ra một cái âm thanh ở loa Nhiều bác bảo có như này có hỏng loa không? Thưa bác là không hỏng loa đó là chúng ta cung cấp một nguồn tín hiệu nhạc Nhưng mà nhạc ở cơ thể chúng ta nó không thành một giai điệu gì cả nó chỉ là như này thôi thì có nghĩa là đây con âm ly của các bác nó tốt và dây tín hiệu đã tốt đúng không có nghĩa là chúng ta sẽ cung cấp cái nguồn nhạc vào đây thì bắt buộc âm thanh nó phải kêu đây như này là âm thanh đã ok rồi đây ok rồi xong là cụ thể là nếu mà lắp vào con vang thì bây giờ không cần quan tâm con vàng nào mấy con nào là hãng nào thì các bác sẽ nhìn cái đằng sau con vang nó sẽ có toàn bộ vang bây giờ là đa phần là đến hơn 90 phần trăm nó sử dụng tiếng anh thì đằng sau con vang cái chỗ nào các bác ghi cái chữ output các bác nhìn cái chữ o u t này OT là OT có nghĩa là đường tín hiệu ra chúng ta đang có đường tín hiệu vào rồi thì chúng ta phải cắm vào đường tín hiệu ra thì các bác sẽ nhìn đằng sau và OT ở đây thì các bác sẽ nhìn cái chỗ nào nó ghi là lip right có chữ trái phải có nghĩa là dành cho loa trái và loa phải chúng ta không sử dụng các cơ lông đúng không? Các bác sẽ nhìn này R và N này à, output này có nghĩa là đường tín hiệu ra nhưng mà ở đây cái rắc này chúng ta không phải cắm vào đây được nhưng mà con vang này nó sẽ có cái rắc hoa sen như này thì các bác sẽ cắm vào rắc hoa sen thì các bác sẽ nhìn ở đây nó cái đây là nó ký hiệu này loa trái và loa phải trên dưới chữ là L này R này và ở dưới nó sẽ nghe cái chữ OT O U T là đừng tín hiệu ra thì các bác sẽ cắm vào đấy thì ở đây thì các bác sẽ cụ thể là cắm như này đây các bác sẽ nhìn được chỗ nào nó ghi chữ này nhá R N và A này đấy thì đó là loa trái loa phải các bác sẽ cắm vào đây thì lúc đó các bác sẽ có cái phần âm thanh luôn bây giờ trên con vang chúng ta vặn là con sẽ có âm thanh ra luôn đây đấy âm thanh nó ra luôn và cái nữa thì nhiều rất nhiều bác lại thắc mắc là cái rắc này nó âm thanh nó tốt hơn cái rắc này âm thanh nó tốt hơn, âm thanh nó xịn hơn Nhưng mà không phải các bác nhá Giữa cái con vang này, cái đường canon này và đường hoa sen này âm thanh nó là như nhau Nó là như nhau vì ở bên trong mạch nó là thông nhau Nó chỉ khác nhau về kết cấu rắc là rắc ở đây là rắc canon và rắc đây là rắc hoa sen Thì các bác có thể là lựa chọn rắc canon hoặc rắc hoa sen Chất lượng tín hiệu nó như nhau Còn tốt hay không tốt nó còn phụ thuộc vào cái chất lượng của dây này này Đấy, còn cái dây em tặng kèm cho các bác đảm bảo luôn là dây hàng hãng và chất lượng tín hiệu rất là tốt cả cái dây AV này cũng như là dây calon này thì chất lượng tín hiệu nó là như nhau các bác dùng dây nào cũng được đấy và trong cái trường hợp này thì bây giờ em đã hỏi bác khách là anh có muốn biến cái con này là thành cục đẩy không hay cứ để như này thôi cái này thì nó tùy vào cách sử dụng của bác đấy, ví dụ như bác ví dụ như này nhá ví dụ như là con âm ly này của anh nó không có cái cầu chữ u thì có nghĩa là khi mà cắm đường tín hiệu vào là anh cắm đường tín hiệu bình thường đầu tiên là cái đường nhạc đi tv của anh nó sẽ vào cái đường con vang này hoặc là anh có bắt bluetooth thì anh cũng đưa vào con vang này hoặc là mic thì anh cũng cắm vào con vang này thì sau khi con vang này nó xử lý cái tiếng nhạc tiếng mic nó xử lý tiếng nhạc tiếng mic đó nó hòa trộn với nhau thì nó là thành một cái vế trung tần rồi sau đó nó sẽ nó xuất ra hai cái đường tín hiệu là loa trái loa phải sau đó nó sẽ đưa xuống cái con âm ly này theo cái đường tín hiệu anh cắm bình thường đấy và nó sẽ được khuếch đại lên đưa ra loa và trước khi khuếch đại thì nó
có nghĩa là thiết áp nó vẫn tốt thì có nghĩa là anh vừa chỉnh equalizer ở trên có con vang xong xuống con âm ly anh lại chỉnh thêm một phần equalizer nữa thì anh có thể là anh bổ sung cái giải equalizer có nghĩa là bát trung tép thì cái đấy là cái hay đấy nhưng mà cái không hay ở cái chỗ là trong trường hợp mà anh kết hợp giữa hai con thì rõ ràng mình chỉnh một con nó dễ hơn là chỉnh hai con đấy chỉnh hai con thì rõ ràng mình phải phối hợp giữa hai con để sao nó ăn ý với nhau thì nó ra một âm thanh nó hay hơn đấy còn nếu mà trong trường hợp mình không biết chỉnh thì nó sẽ bị rối rối ở cái chỗ là nhiều khi là mình âm thanh mình không biết là nó đang thừa thiếu ở cái thiết bị nào lên chỉnh cái dưới hay lên chỉnh cái trên đấy và cái nữa là nhiều bác lại thắc mắc là đấy nhiều bác là là rất thích nhiều thiết bị nhưng mà lắp một loạt lên nhưng mà cuối cùng mà không làm chủ được nó nhiều khi là nghe âm thanh là không biết nó thừa thiếu ở đâu không biết nó chỉnh ở đâu thì đấy là cái mà khi mà nhiều thiết bị mà chúng ta không làm chủ được nó thì đó là cái dở đấy thì nếu mà biến cái con này thành cái con cụ đẩy công suất thì có nghĩa là nó chỉ cần đưa tín hiệu phát nó khoách đại to tướng ra loa luôn đấy là và chúng ta chỉ chỉnh âm lượng ở trên này toàn bộ là chỉ chỉnh ở trên con này thôi và ở dưới nó chỉ có cái công tắc nguồn tắt bật là sử dụng thôi đấy và cái phần equalizer là chúng ta không sử dụng nữa đấy là cái phương án thứ hai đấy và cái nữa là khi mà cái, cái những cái con âm đi là không có cầu chữ u mà bác lắp bình thường như này thì nhiều bác lại bảo tại sao là tôi cứ lắp cái con vang này âm thanh nó lại nhỏ hơn nhỏ hơn ở cái chỗ là ở trên này nó có chiếc áp to nhỏ ở trên này nó có chiếc áp to nhỏ ở dưới này nó cũng có chiếc áp to nhỏ đúng không bình thường là bác các bạn 12 giờ nhưng mà ở trên này bác đã hạn chế cái đường tín hiệu từ trên tivi xuống con này bác cũng chỉ để 12 giờ có nghĩa là bác đã cắt 50% tín hiệu rồi Đấy thì rõ ràng thì nó sẽ nhỏ hơn là so với cả chưa cắm qua con này Bác cắm thẳng dung tiền hiệu đây Thì các bác đã có mới cắt lắp con này là 50% Nhưng mà khi mà cắm qua con này Con này là một cái điểm trung gian là bác lại chỉ để tín hiệu là 50% thôi Thì tự nhiên là cái đường tín hiệu của chúng ta nó bị giảm đi 50% Thì rõ ràng nó sẽ so sánh về âm lượng nhé So sánh về âm lượng thì là cắm trực tiếp vào con âm ly Thì cái đường tín hiệu nó sẽ to hơn Nhưng mà à, cắm qua con vang thì âm lượng nó sẽ nhỏ hơn Trong cái trường hợp mà các bác để 12 giờ Đấy thì khi mà cắm qua con vang này thì bắt buộc các bác con âm ly Các bác phải đẩy cái chiếc áp lên độ khoảng hướng độ khoảng 2 giờ 2 giờ đây Thì lúc đó cái âm thanh ở trên con âm con vang này này đấy, Thì nó mới đạt hiệu quả của âm thanh Thì lúc đấy nó nghe nó mới thoát tiếng và cái âm lượng nó vặn nó mới vừa phải Ví dụ như mình vặn 9 giờ thì âm thanh nó vừa phải Đấy đó. Đấy, thì đấy đấy là cái khi mà chú ý mà khi mà sử dụng lắp uh, vang xong rồi đến âm ly thì âm lượng nó sẽ bị nhỏ đi Nhỏ ở cái chỗ là khi mà cắm đường tín hiệu qua con vang là con vang nó đã giảm đi 50% rồi Đấy Thì uh, khi mà lắp như này thì tốt nhất là các bác sẽ biến con âm ly này thành uh, cục đẩy công suất Để mà dễ chỉnh hơn Còn bác nào mà muốn mà biết chỉnh mà cái âm ly mà là những cái chiếc đá là vẫn tốt Thì các bác vẫn để cái phần equalizer cũng được cũng ok Đấy ở đây thưa các bác thì em sẽ tiến hành là bây giờ sẽ à, tháo con à, con con đỡ con âm ly này ra và biến con âm ly thành cục đẩy công suất à, nhiều bác là khi mà sử dụng thì các bác muốn biến thì các bác cũng có thể là xem cái video này là các bác cũng có thể tự à, thao tác được đầu tiên đó là các bác phải rút hộ em với dây điện nguồn không cung cấp nguồn điện cho cái âm ly nữa thao tác điện thì phải đầu tiên là phải rút điện ra à, sau đó thì tháo ông ra À, nhắc lại cho các bác là rất rất nhiều bác mà khi mà mua vang ở bên em ấy thì là rất là hay là thắc mắc ở cái chỗ là à, tại sao là lắp à, khi mà lắp vang thêm vào âm ly thì âm thanh nghe âm ly là nó nhỏ hơn cụ thể như này nhiều bác rất là nhiều bác thắc mắc như này có nghĩa là âm ly của bác ấy bác không rút cầu chữ u bác vẫn để nguyên sau đó thì bác cắm cái đường tín hiệu tờ ví dụ nhạc à, bình thường là trước trên tv là trước các bác là bác cắm thẳng xuống âm ly đấy nhưng mà bây giờ bác không cắm âm ly nữa bác cắm qua con vang sau từ con vang nó nó thanh nhọc với tiếng nhạc đấy nó trộn tiếng nhạc với tiếng mic sau đó mới đưa xuống âm ly để khuếch đại lên thì bình thường bác nhiều khách bảo đợt trước tôi để hướng về khoảng 9 giờ 9 giờ chẳng hạn âm lượng để 9 giờ thì nghe tiếng nó rất là to nhưng mà tại sao mà khi mà tôi cắm vào con vang thì nghe tiếng nó lại nhỏ hơn thì thưa các bác là đấy là nguyên tắc bình thường đấy là cái, cái sự bình thường vì sao vì âm thanh của các bác từ trên tivi nếu mà cắm thẳng xuống con âm ly cắm thẳng xuống cái âm ly thì nó sẽ không qua một cái thiết bị nào hạn hạn tiếng hạn hạn cái âm lượng nhưng mà khi mà cắm các bác cắm qua con vang thì con vang này thưa các bác con vang nó không phải là một thiết bị khuếch đại tín hiệu mà nó chỉ là một cái thiết bị thanh lọc tín hiệu pha trộn tín hiệu thôi thành ra nó không có nhiệm vụ là khuếch đại cái tín hiệu đấy lên đấy thì khi mà cắm các bác cắm con vang thì rõ ràng con vang bình thường nếu mà các bác để mà cái âm lượng bình thường thì các bác phải vặn mặn con con vang này to lên nhưng mà trên con vang này các bác vặn nó nhỏ đi thì rõ ràng là âm lượng nó sẽ bị hạn chế âm lượng từ trên tivi đưa vào con vang này mặc dù là âm thanh âm sắc của nó sẽ hay hơn nhưng mà các bác vặn cái vol
Thì nhiều bác bảo tại sao mà cái đèn nháy của con con vang này nó không nháy Thì ở cái chỗ là các bác lắp vào con âm ly Và trên cái con vang này này Là cái âm lượng, cái cái đèn nháy đấy nó thể hiện cái âm lượng nhạc Và cái âm lượng nhạc nó không đủ to để nó nháy cái đèn nháy đấy Thì nó sẽ không nháy Thì cái thao tác để muốn nháy thì như thế nào Đầu tiên là các bác trên con âm ly là các bác sẽ vặn nhỏ hết cỡ cái chiếc áp của âm ly Vặn nhỏ hết cỡ của chiếc áp của âm ly Sau đó thì các bác cấp nhạc vào con vang và vặn to con vang lên vặn to tiếng con vang lên bao giờ con vang nó có có tiếng nhạc và à, con vang nó có cái đèn nháy nó nháy đẹp mắt gì lúc đấy các bác mới vặn cái âm lượng của con vang con đi lên để các bác nghe đấy là về phần đèn nháy là như vậy ở đây thì em sẽ dở con âm ly ra ở trong con âm ly này thì em sẽ phân tích cho các bác đầu tiên đó là bất kỳ một cái thiết bị điện nào phải có phần nguồn thì đây là cái phần nguồn của con âm ly này vì con âm ly này nó sử dụng cái công suất của nó thì cũng không được không được lớn thành ra là cái biến đáp nguồn thì nó cũng vừa phải thôi và nó sử dụng ở đây là biến áp nguồn xuyến biến áp nguồn xuyến và đây là cái đầu vào là 220v này sau đó đây là cái đầu ra đầu ra này thì nó sẽ có một số những cái điện áp ví dụ như điện áp đối xứng à, điện áp đối xứng thì nó sẽ có điện áp âm và dương đối xứng với nhau vì là cái mạch khuếch đại ab này nó là cái điện áp âm dương đấy thì nó sẽ lọc nó sẽ lắn đây là cái con đi ớt cầu nó lắn từ cái dòng xoay chiều của biến áp À, đưa vào đây nó lắn thành dòng một chiều và dòng một chiều này sẽ đưa vào cái tụ này để nó lọc cái nguồn điện để cái nguồn điện nó ổn định hơn đó thì là cái trị phố tụ ở đây là 80V và 10.000 mi mi à, sau đó thì ở đây thì chúng ta cái bo mạch này là cái bo mạch khuếch đại gồm có mạch nguồn này đây là cái phần nguồn như các nhé phần nguồn đây nó sẽ dính liền với nhau đây là phần nguồn và đây là phần khuếch đại phần khuếch đại thì rõ ràng nó phải sử dụng những cái con sò công suất và đây nó sử dụng bốn sò công suất có nghĩa là chúng ta chia ra hai vế công suất thì mỗi vế nó sử dụng hai sò đây bố dê bố bế nó sử dụng hai sò công suất ở đây đây là vế công suất và ở trên phía trên này nó là vế trung tần vế trung tần các bác nhé vế trung tần có nghĩa là nó sẽ hòa trộn cái tiếng nhạc với tiếng mic với nhau và nó chỉnh cái equalizer của tiếng nhạc và equalizer tiếng mic cũng như là hiệu ứng của tiếng mic và trộn ở trên đây sau khi trộn ở trên đây thì nó sẽ đưa vào cái vế khuếch đại này đưa vào với khuếch đại này và cái khuếch đại nó đưa ra loa thì ở đây thì nó sẽ có cái đường tín hiệu nhạc này đường tín hiệu nhạc nó sẽ đưa vào đây sau đó nó sẽ nhờ một số những cái dây điện này nó sẽ đưa vào cái mạch trung tần cái mạch trung tần nó phối trộn xong thì nó lại đưa ngược lại cái mạch này thì ở đây thì em sẽ tìm xem là cái mạch nào các bác sẽ tìm xem cái mạch nào thì thưa các bác là cái đường tín hiệu dây này thì mỗi một con âm ly thì nó lại kết cấu nó khác nhau nó kiểu dáng nó khác nhau cũng như là dây dở nó đi ở bên trong nó khác nhau đấy thì khi mà các bác mà mà xem thì uh, các bác mà không 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 tìm được thì tốt nhất là các bác có thể là gọi điện zalo cho em xong là các bác quay vào thiết bị của các bác thì em có thể đem hướng dẫn các bác là tìm được xác minh được cái dây nào thì đầu tiên đó là cái nguồn tín hiệu chúng ta đưa vào ở đây thì đưa vào đây thì nó sẽ ở cụ thể là cái con này con này các bác nhé thì đây nó sẽ cái bối dây này thì cái bối dây đầu tiên đây là cái bối nguồn điện cái nguồn điện này nó sẽ cung cấp cho cái mạch trung tần đây nó từ cái bo nguồn nó ra này thì cái dây đây là dây màu xanh màu đỏ và màu đen đây thì nó là cái nguồn điện cung cấp cho cái mạch trung tần còn tiếp đến là cái dây là dây là dây tín hiệu như rủ cái dây này lên này cái dây là tín hiệu này thì các bác sẽ thấy là cái dây tín hiệu tiếng thì bao giờ nó cũng có cái mạch chống nhiễu cái dây chống nhiễu là dây màu đen này này đấy sau đó thì nó sẽ có một dây đỏ và một dây trắng tương đương với cả một âm thanh bên trái và bên âm thanh bên phải loa trái và loa phải và đây nó sẽ có hai đường dây như vậy có nghĩa là nó sẽ có hai đường tín hiệu vào tương đương với hai cọc a và cọc b đó thì đây là đường tín hiệu vào các bác nhé có nghĩa là con này nó sẽ đưa vào đây sau đưa vào mạch trung tần để trung tần để phối trộn sau sau đó đưa phối trộn xong nó phải giả lại nó phải giả lại cái mạch khuếch đại thì đây là đường giả lại đây các bác này đây nó là đường giả lại đây là đường giả lại và nó tương đương với hai vế loa em rút cái này ra nhé nhá chúng nó chỉ có là bây giờ nó chỉ là hai vế loa thôi thì nó sẽ có cái dây đen này là dây mát dây mát của vế loa trái này à, đây là dây mát của vế loa phải đấy còn hai cái dây trắng này là dây tín hiệu của loa trái và loa phải thì lúc đó thì bây giờ các bác sẽ triệt tiêu triệt tiêu cái đường tín hiệu không cho về với trung tần nữa thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái dây này đi đây em sẽ cắt thao tác luôn ở đây thưa các bác nhé đây là cái đường tín hiệu mà sau khi cái vế trung tần này nó xử lý xong thì nó đưa ra này đây là ví dụ như đây là cái dây 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 mát dây chống nhiễu cho tín hiệu và có hai cái dây này là dây dành cho loa trái một cái loa trái một cái loa phải thì đây là đường tín hiệu ra đường tín hiệu ra thì bây giờ chúng ta không lấy cái đường tín hiệu ra từ vế trung tần nữa Đấy, thì chúng ta sẽ không sử dụng hai cái dây trắng đỏ này các bác nhé và chúng ta chỉ sử dụng cái dây mát này thôi sử dụng cái dây mát này thôi để cái dây chống chống nhiễu thôi và đây là cái rắc cắm vào cái 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 mạch này là cái mạch đưa vào mạch khuếch đại cái tín hiệu thì trên cái mạch này thì nó sẽ cũng có hai cái dây trắng này là dành tín hiệu dành cho loa trái và tín hiệu dành cho loa ph
à, sợi dây đồng kim loại của nó rất là nhỏ thì khi mà các bác tuốt thì các bác lưu ý là nhiều bác là nó bị nhiều trường hợp mà nó bị đứt cái dây này này xong nó rơi xuống mạch này nó gây chập mạch thì khi mà các bác làm thì các bác phải lót cái tờ giấy xuống dưới này, này. kê cái tờ giấy xuống dưới nếu bác nào không làm quen đấy thì kê cái tờ giấy này xuống dưới đây kê cái tờ giấy xuống dưới và chúng ta tuốt dây cũng như là buộc dây như này thì ví dụ như cái mặt đồng này nó giật sắt này nó có rơi thì nó rơi vào đây nó không rơi vào mạch xong sau đó thì chúng ta sẽ vứt cái này đi đấy lưu ý đặc biệt là như vậy nhiều bác là sơ ý là nó bị đứt dây xong nó rơi xuống cái này thì nó gây nó là dây kim loại mà nó rơi xuống đây thì nó chập cái chân này sang chân kia nó gây chập cháy là như thế à, bây giờ chúng ta cái dây từ đây ra đây thì chúng ta chỉ lấy dây mát thôi nhé các bác nhé còn cái rắc này chúng ta lấy hai dây đường tín hiệu đây cái rắc này hai đường tín hiệu là dàn loa trái loa phải thì hai cái đường tín hiệu này thì có nghĩa là chúng ta phải cấp cái nguồn tín hiệu là đưa thẳng vào hai cái dây này thì cũng nguồn tín hiệu là nó sẽ nhờ cái dây này đây cái rắc này là nó sẽ đưa vào đây thì trong này thì nó sẽ có ở uh, đây thì các bác nhé nó có kênh A và kênh B kênh A và kênh B và mỗi kênh thì nó sẽ sử dụng là hai dây tức là nó sử dụng đây là bốn dây bốn dây ở trong đó thì chúng ta chỉ sử dụng hai dây thôi thì chúng ta sẽ cắt một dây đây đi ở đây thì em sẽ phân tích mạch cho các bác này ở đây là cái dây mà chúng ta đã cắt ra đúng không ở đây là sẽ có ba cái dây đồng một cái dây là dây mát dây mát nó có nghĩa là cái mát vỏ này còn đây là hai dây tín hiệu thì chúng ta sẽ có hai cái rắc này thứ nhất cái rắc này là rắc mát và thứ hai cái rắc này cũng là rắc mát hai cái rắc này nó thông nhau hai cái ngoài này cái nhé cái rìa ngoài này nó thông nhau còn đây là hai nguồn tín hiệu đây là một nguồn tín hiệu và đây là một nguồn tín hiệu thì khi mà các bác cắm vào đây thì đây nó là cái dây mát đây là dây mát toàn bộ ở đây nó là dây mát hết nhé đấy còn bên trong cái lỗ này nó là dây tín hiệu đây các bác vừa truyền một dây tín hiệu vào đây và dây tín hiệu thứ hai truyền vào tiếp sau khi truyền đó thì nó sẽ truyền vào hai cái dây này, này một dây trắng và dây đỏ thì cái dây trắng này dây đỏ tương đương với cả với loa trái và với loa phải thì bây giờ chúng ta sẽ đâm thẳng cái đường tín hiệu này vào với công suất âm thanh vào với công suất âm thanh nhờ cái rắc này đây rắc này đấy và chúng ta sẽ lược bỏ cái vế trung tần đi thì em sẽ đấu lại cho các bác xem đây các bác nhé chúng ta có dây mát là đấu hết vào nhau là dây chung này còn đây là cái đường tín hiệu loa trái đường tín hiệu loa phải này đấy loa trái loa phải đưa vào đây sau đó sẽ truyền sang đây để cắm vào cái rắc này để đưa vào cái vế khuếch đại Đấy. Và nhiều bác là thắc mắc là cái chỗ này cần phải mỏ hàn không? Một thưa bác các bác không cần mỏ hàn các bác nhá, không cần mỏ hàn. Các bác đấu lối bác các bác xoắn nhiều dây như này. Xoắn nhiều này thì hoàn toàn đảm bảo luôn. Không phải hàn hết gì cả. Hoàn toàn đảm bảo và các bác sẽ quấn băng dính cẩn thận tách điện nó ra hộ em được được. À, thưa các bác ở đây thì nó sẽ có một cái mối mà chúng ta vừa xoắn thì thứ nhất em bảo các bác là không cần phải dùng đến mỏ hàn để hàn. Vì cái dây này nó truyền tải tín hiệu điện không đáng bao nhiêu điện để mà chúng ta phải hàn và Chúng ta vặn như thế là hoàn toàn đảm bảo rồi Tiếp đến là nhiều bác đã thắc mắc là có cần là phải dùng cái ghen rút, ghen uh, ghen hơ này để mà bọc hay không ấy Thì thưa các bác là cũng không cần thiết, cái này chỉ mang tính chất thẩm mỹ thôi Cái chỗ này bác cứ cần băng dính Các bác cứ cần băng dính, bác cứ quấn cho em nó gọn gàng và nó tách điện ra là được Đấy vì bên trong này thì cũng không ai nhìn để mà thẩm mỹ Đấy còn bác nào mà cẩn thận hơn thì quấn vào nữa thì thẩm mỹ thì là càng đẹp Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ đấu lối xong rồi Và phân tích cho các bác là cái nguồn tín hiệu nhạc là nó sẽ có hai dây trái phải ở đây Nó sẽ đưa vào đây và nó sẽ đưa qua cái dây này Sau đó thì cái dây này nó đâm thẳng sang cái vế công suất âm thanh Đấy, nó không cần qua vế trung tần nữa Đấy, bây giờ em sẽ cắm thử cho các bác Và ở đây thì nhiều cái là ở đây do ở đây là có hai dây hai dây và ở phía sau này nó cũng hai dây có nghĩa là hai đường tín hiệu vào Và vừa rồi chúng ta chỉ cắt một đường tín hiệu thôi Thì cũng có thể là nó sẽ nằm ở bên này và cũng có thể nó sẽ làm ở bên này thì khi mà khi mà cắm bật ở bên này nó không có tiếng thì các bác sẽ đảo sang bên này vì ở phần phía dưới nó mạch in ở phần phía dưới thì chúng ta không nhìn được ở đây thì em sẽ đoán nó đang nằm ở bên phía này đó Đấy, ví dụ như bên này phía này tí mà chúng ta bật nó không có tiếng thì chúng ta có thể đổi sắc sang bên này thì sẽ có tiếng ngay và bây giờ thì em sẽ cắm cái phần âm thanh vào và lưu ý là các bác là phải khi mà trước khi cắm điện thì các bác sẽ để quan sát của em dưới mạch là phải săn rất kỹ là xem có cái mạt sắt mạt sắt hoặc là dây đồng dưới nó rơi xong để vệ sinh thật kỹ các bác mà có cái máy thổ thì các bác thổ thì nó sạch đi Đây đây. Để thế cũng được, để lại được.
yêu cầu gì không anh? Ừ. Có yêu cầu gì không em đóng lắp vào đây. Rồi đóng lắp đi. Sao con Hoài đi đâu? Dạ. Hoài đi đâu? Ở nhà chứ đi đâu? Lúc đấy nó đi đâu mà phải đón? À sáng đi làm. lần đầu tiên mở máy ừ. Ừ. Nguyên tem luôn. ba năm mắt ba mắt là ba năm mắt đời đầu đấy thằng chính hãng đấy còn bây giờ ba năm mắt bây giờ toàn hình tinh ừ. quay mà. À, tiếp đến là thử tiếng mic các bác nhá. Thử mic ở đây thì em đang sử dụng một cái mic có dây rất là rẻ tiền và bên em đang bán với giá là 700 000 bao ship về tận nhà cho các bác. Dây dài là 6 m. Đấy dây này. Ở đây thì trong trường hợp này thứ nhất là con âm đi này đã biến thành cục đẩy công suất thì nó chỉ có nhiệm vụ là khuếch đại tín hiệu thôi. À, và trên cái con vang này các bác để yêu em là tất cả những cái phần equalizer của vang của tiếng vang cũng như là phần equalizer của tiếng mic và phần hiệu ứng của tiếng mic là để mặc định hết 12 giờ hết đấy à, để 12 giờ hết nhưng mà các bác sẽ nghe cái tiếng mic ở đây rất là hay và chúng ta chỉ sử dụng là cái phần uh, uh, hiệu ứng tổng của tiếng mic này và phần âm lượng của tiếng mic đây các bác sẽ nghe cái phần âm thanh à, được, được. và đây là, là, là lắp vào cái loa này là loa bass 25 loa full bass 25 của db một tích các bác nhé và nghe cái phần âm thanh rất là hay và đây cái mặt sàn ở bên em là mặt sàn 100 mét vuông nhưng mà âm thanh nghe nó rất là dư giả nghe tiếng nó rất là thoát luôn các bác nhé À, lên, lên 6, 7, chưa chỉ cái gì cả phải cần đến qua đi dư mà nghe thì em rất là mượt mà luôn à, lên, lên 6, 7, 7, 1, 2 à, lên, lên. Anh có thử tiếng mic không? Anh có thử tiếng mic không? <cười> bác, bác thử tiếng mic xong là bác phát biểu cảm tưởng thế nào? Nghe, à, nghe phê không? Đây là chưa chỉnh <cười> Chưa chỉnh cái gì cả đấy nhá à. Nghe là nhẹ nhàng hẳn đấy đúng không? Không có rít riết gì cả, nghe rất là nhạy luôn Ok cho anh Đấy thì thưa các bác này thì em cũng xin phép đóng cái video tại đây nhá Đây là một cái video rất là thực tế là khách hàng đã mang về bên em là một cái con âm ly Và cái con âm ly này thì nó không có cầu chữ U Và vừa rồi thì em đã thao tác mạch ở bên trong con âm ly để biến con âm ly này thành cục đẩy công suất Và cái thao tác mạch này thì cũng rất là đơn giản Những cái bác nào ở nhà mà muốn tự làm mà các bác dở ra rồi Nhưng mà các bác làm được thì là cái tốt Và các bác không làm được thì các bác có thể là gọi trực tiếp cho bên em Thì bên em sẽ có cái hỗ trợ các bác qua Zalo và hình ảnh Đấy thì sẽ gọi điện thoại hình ảnh thì em sẽ hỗ trợ các bác Nó rất đơn giản thôi Đấy và rất rất nhiều khách hàng đã lựa chọn cái phương án là chúng ta sẽ mua thêm một con vang Đấy và một cái con vang mà trên thị trường thì có rất nhiều dòng vang Nhưng mà các bác sử dụng thì em sẽ khuyên các bác sử dụng hai dòng vang Thứ nhất là vang cơ Hai nữa là vang số chỉnh cơ Chứ các bác không lên Các bác không lên sử dụng vang số À, những cái bác mà sử dụng băng số trong trường hợp nhà các bác là biết về công nghệ khai thác được máy tính biết sử dụng phần mềm đấy và đại loại là hay mầy mò thì các bác lên sử dụng mới mới sử dụng băng số còn những cái bác là muốn mà sử dụng nó đơn giản nhất nó hiệu quả nhất thì các bác lên sử dụng băng cơ hoặc là băng số chỉnh cơ và cái băng số chỉnh cơ là cái ưu tiên nhất vì sao vì nó chạy chip số chúng ta sẽ có nhiều hiệu ứng à, tiếng mic tiếng nhạc nó sẽ hay hơn và chuyên nghiệp hơn và cái lưỡi là nó chỉnh cơ là chúng ta sẽ bác nào cũng chỉnh được nó dễ chỉnh hơn cả âm đi các bác thấy là âm đi ở đây nó còn nhiều lút hơn cả con vang này đấy ạ rất nhiều lút con âm đi là nó nhiều lút hơn con vang này đấy, thì chính tỏ là con âm đi là nó sẽ khó sử dụng hơn cả con vang này đấy, con vang nó rất đơn giản phần nhạc đây nó chỉ có ba lút thôi bát trung tép phần mic thì nó sẽ có nhiều hơn về có giải mic thì có bát trung tép này có đây nó hiệu ứng thúc tiếng mic con này nó chạy chip số thành ra là cái phần tiếng mic ấy, thì nó sẽ có nhiều cái hiệu ứng hơn cả những cái dòng vang khác đầu tiên đó là hiệu ứng gì vợt 
đấy những cái dòng vang cơ thì nó không có hiệu ứng gì bật và hiệu ứng thức thúc tiếng mic đấy thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng tiếng mic nó sẽ hay hơn ngọt ngào hơn và nó nhẹ nhàng hơn là nó không bị rít đấy và vừa rồi thì chưa tỉnh chỉnh tiếng mic thì các bác nghe cái phần nó rất là mượt mà chúng ta chưa chỉnh cái gì cả để chế độ trung bình thôi nghe cũng rất là ok rồi rõ ràng chúng ta chỉnh thêm thì âm thanh nó sẽ hay hơn đấy thì các bác sẽ nghe lại cái phần âm thanh đấy Ok các bác nhé Và các bác theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy là cái phương án mà khách hàng mà mua con vang để mà lắp vào âm ly cũng như là những cái video mà em nâng cấp âm ly cho khách hàng thì rất nhiều những cái video Và cái phương án bây giờ là chúng ta chọn cái phương án này là hợp lý nhất Tại sao lại hợp lý Thì bây giờ chúng ta đang sử dụng cái âm ly Cái âm ly này nó mặc dù nó không hay nhưng mà cái vế công suất của nó nó vẫn hoạt động bình thường Mà bây giờ chúng ta bỏ đi chúng ta mua một cái thiết bị mới tự nhiên nó lãng phí rất là nhiều Đấy, thì bây giờ thay vì chúng ta bỏ đi chúng ta sẽ tận dụng lại những cái gì có nó vẫn nó vẫn tốt có nghĩa là cục cái con này nó vẫn cái vế quách đại của nó vẫn tốt thì chúng ta vẫn sử dụng cái vế quách đại của nó và bây giờ chúng ta không sử dụng cái vấn equalizer và chúng ta sẽ mua thêm một con vang lắp vào thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm hoàn toàn một cái bộ mặt hoàn toàn mới một cái âm thanh hoàn toàn mới và cái chi phí nó rất là hợp lý và cái hợp lý hơn nữa là về sau các bác có muốn nâng cấp thì con vang này các bác vẫn sử dụng được và các bác có thể là các bác sẽ bỏ cái đâm đi đi bỏ hẳn đi và chúng ta thay thế vào cục đẩy công suất thì khi mà thay thế vào cục đẩy công suất thì nó sẽ âm thanh nó sẽ hay hơn đâm ly và chúng ta vẫn giữ lại được con vàng thì đó là cái nâng cấp dần dần mà chúng ta sẽ có một cái chi phí nó hợp lý hơn đấy có một cái giải pháp nó hợp lý hơn để có một cái hiệu quả âm thanh nó ok hơn đấy em xin ngừng cái video tại đây và em nhắc lại cho các bác là bên em là bên lương âm thanh À, bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm những thiết bị phục vụ của các bác về âm thanh karaoke với số điện thoại bên em là 0988646683 và bên em thì bên đại lý phân phối của một số hãng mà cung cấp rất nhiều những thiết bị các bác thấy đây là những dòng vang cơ vang số mic không dây à, thiết bị quản lý nguồn à, phía đằng đây là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài này ở phía đằng kia cũng như là hệ thống đầu màn chọn bài của rất nhiều những hãng khác nhau rồi những cái dòng loa phun rồi loa súp rồi cục đẩy công suất ở đây thì cục đẩy công suất là rất là nhiều này đây là cục đẩy công suất và phía đây nữa bên này thì nó sẽ có những cái cục đẩy công suất ở phía đằng kho bên em đây đã và đây là những cái dòng mà loa này loa vàng này loa súp loa súp hơi súp đơn này, rồi à, dòng loa phun có đầy đủ hết thì các bác nào có nhu cầu về những cái sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là à, 0988 646 683 và trong cái video hôm nay thì em đề cập đó là con vang à, à, số chỉnh cơ có nghĩa là sự kết hợp giữa vang số vang cơ và hiện giờ cái con này nó là hay nhất thị trường và đắt nhất thị trường À, nhưng mà khi mà các bác mua sản phẩm này các bác lưu ý là trên thị trường hiện giờ cái con này đã bị làm nhái và cái do là cái hàng chính hãng nó rất là hay và được bán rất là chạy hàng thành ra là rất nhiều đơn vị là người ta đã làm nhái theo cái kiểu dáng theo để người ta bán ăn theo thì khi mà các bác mua các bác đặc biệt lưu ý là hãy chọn những cái cơ sở uy tín để mua tránh việc mua phải hàng nhái hàng giả và cái nữa là giữa phân biệt giữa hàng thật và hàng nhái thì chỉ có cách là các bác phải mở cái ốc máy ra mở cái ốc máy ra để các bác đối chiếu cái linh kiện ở bên trong thì mới so sánh được hàng thật và hàng nhái đó và khi mà mua bên em là các bác có nhu cầu tháo ốc máy ra thì hoàn toàn được phép tháo ốc máy ra dùng thử ưng ý mới thanh toán tiền đó và giá thành của cái sản phẩm này bên em đang bán hiện giờ tại cái thời điểm mùng 1 tháng 9 đang bán với giá là 2 triệu 9 là bao ship về tận nhà cho các bác và tặng kèm cho các bác là hai sợi dây canon à, nếu mà trong trường hợp mà các bác lắp với âm ly thì là hai cái canon ca ra hoa sen còn trong trường hợp mà các lắp với cục đẩy là canon hai đầu và một sợi dây av và một sợi dây cáp quang quang học dài 3 mét dây hàng hãng toàn bộ là dây hàng hãng luôn đảm bảo chất lượng cho các bác đó và giá thành của sản phẩm thì rõ ràng thì nó sẽ thay đổi theo thời gian tăng hoặc là giảm theo thời gian và các bác muốn mà biết giá chuẩn nhất chính xác nhất và giá hợp lý nhất thì các bác có thể là gọi điện thoại đến bên em Đấy ạ, số điện thoại bên em không chín tám tám thì bên em sẽ có một cái giá thành cụ thể nhất hợp lý nhất ưu đãi nhất cho các bác đó và giá thành thì em sẽ update thường xuyên và em sẽ để trong cái phần mô tả của video sẽ công bố không công khai cho các bác ở phần mô tả cũng như phần bình luận của video à, em xin phép đóng video vào đây và trong cái quá trình mà các bác lắp đặt sử sử dụng những cái hệ thống âm thanh mà các bác có gặp cái vướng mắc gì mà các bác muốn mà tham khảo cũng như là à, giúp đỡ thì các bác sẽ gọi đến bên em qua số điện thoại này không chín tám tám các bác sẽ gọi zalo có video có hình ảnh thì em sẽ hỗ trợ các bác nó sẽ cụ thể hơn Đấy, và khi mà các bác theo dõi bên em video bên em thì các bác sẽ nhớ hộ em một việc là dưới mỗi đoạn video thì đều có những cái nút đăng ký màu đỏ các bác sẽ nhớ ấn vào nút đăng ký để đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video ở mà nút chia sẻ để chia sẻ video cái việc đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video thì nó sẽ không phát sinh cái chi phí gì của các bác và khi mà các bác ấn đăng ký cũng như chia sẻ thì một phần nào đó các bác đã ủng hộ của kênh của em các bác đã giúp đỡ em à, thì em cảm ơn các bác và em xin chào các bác